界，我我。我叫你出去吧。终有为非正义。在这之前，如果我对他抱有一丝幻想的话，现在的一切全都破灭。我要离婚，我一定要离婚。去哪里？福宝医院。都已经凌晨两点了，怎么了？生病了吗？你这是又怎么了？有为，我们离婚吧。为什么呢？我今天又跟万丽刚见面了。我猜到了。我想，我们还是分开的好。是那个小子威胁了你是吗？没有。那又为了什么呢？有为，这些天我一直在反思我自己，反思我们的婚姻。我希望能在反思中找到答案。找到了吗？没有。燕子，我得提醒你，姓万的绝对没有那么简单。他也绝对不是一个为了爱情能牺牲一切的人。我希望你能小心一点。我是大人了，我有自己的判断。我觉得，我们还是应该先分开一段时间，给彼此一个空间，来好好审视一下对方。既然你已经决定了。我尊重你的意见。我暂时离开了朱有为，搬出了我们的家，住在学校的单身宿舍里。朱有为经常的给我打电话，表达他对我的感情。这种时候。我几乎要动摇了自己的决定了。我又一次做了人工流 产， 但是这一 次， 我没有把万里刚从我身边赶走。我渐渐的觉 得， 这个曾经把我拖入万劫不复深渊的男 人， 是那样的温 柔， 那样的值得信赖。我开始觉得，自己以前是那么的自私。我要为他讨回公道。
我向组织上反映了朱有为利用权力打击报复万立刚的行为。经过调查，情况属实。组织上撤销了对万立刚不公平的处罚。很快，他就收到了国际卫生组织的邀请函，准备赴日内瓦宣读他的论文。万立刚对我的所作所为非常感激。他说：“我是他在这场劫难中得到的最好礼物。”他向我求婚，希望我在他出国前嫁给他。经过一番思考，我结束了和朱有为的婚姻，准备嫁给这个比我小整整十岁的大男。李刚，你小子阴谋正义得逞了，叔，怎么谢我？谢你，我娶老婆，为什么谢你？娄坤业又不是你妹妹。耶，你这忘恩负义的家伙，娶了老婆忘了媒人，你小子真做得出来啊！你是媒人，你后不后？我不是媒人，但我比媒人更关键。那个保姆阿芳，你是不是拍人丑了？<笑>万里高，万里高啊！你这一手实在是高，不过你太狠了点嘛。什么叫狠？这叫智慧。我出车祸，那是天灾。可是朱有为串通我们医院白院长开除我，那是人祸。我也不是那么好欺负的。他毁了我的生活和事业，我也会以牙还牙。你帮了我。我当然不会忘记，说吧，要我怎么谢你？坤叶，是你吗？我也不吭一声，快把灯打过去。小的时候，听外婆说过，真的有命运这种东西，而且命运长着女人的脸。女人每天早上起来的第一件事情就是照镜子，说是看自己，其实。是在看命运我把命运撞碎了，我还活着。我相信我以后会活得很好。你说？